కానీ ఇప్పుడు దేవుడు చేసిన మనుషుల్లో రామారావు గారు కృష్ణ వాళ్ళిద్దరు కలిసి వెళ్ళడం పెద్ద సంచలనం అది పెద్ద ఘన విజయం ఇది అవుతూనే ఆ చిత్ర విజయోత్సవంతోనే వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో అల్లూరు సీతారామరాజు ఇది వచ్చేసింది అల్లూరు సీతారామరాజు అనేది కృష్ణ జీవితంలోనే కాకుండా సంభాషణల పరంగా మహారథి గారికి అదొక శాశ్వతత్వం సంపాదించి పెట్టిన చిత్రం దానికోసం ఆయన చాలా అధ్యయనం చేస్తున్నారు యాక్చువల్గా ఏంటంటే హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ వుడ్లాండ్స్ చెన్నై వుడ్లాండ్స్ హోటల్లో పీట్ అయ్యారు ఫంక్షన్ అప్పటికి కృష్ణ అల్లూరు సీతారామరాజు తీయాలి అన్న తప్ప ఎందుకంటే అప్పటికి నాన్న అకౌంట్ నాన్న రాసిన సినిమాలోనే అసాధ్యుడిలో కృష్ణ అప్పటి నుంచి అందరికీ ఆ గెటప్లో కృష్ణ భలే ఉన్నాడు సీతారామరాజు లాగా భలే ఉన్నాడు అనేది ఒక మైండ్లో పడిపోయింది అది తీయాలి తీయాలి అనుకుంటున్నారు కరెక్ట్గా దేవుడు చేసి వెళ్తారు తీయాలి అని అప్పుడు ఎవరితో అనౌన్స్ చేయించాలి కృష్ణ కానీ హనుమంతరావు అందరూ కలిసి నాన్న అనౌన్స్ చేయమన్నారు ఫంక్షన్ రోజు ఆ రోజు ఏంటి ఫంక్షన్ చీఫ్ గెస్ట్ ఎవరు నాగేశ్వర్ గారు శోభన్ బాబు రామారావు రావాలి రాలా అప్పటికి ఈ విషయం తెలిసిపోయి హరికృష్ణ మాత్రం వచ్చాడు రామారావు గారు రావాలి అనౌన్స్ చేయమన్నారు అనౌన్స్ చేయాలంటే నాన్న అనౌన్స్ చేశారు అపూర్వము అనితర సాధ్య నభూతో నభవిష్యతి అపూర్వము అనితర సాధ్యము అన్నట్లు నేను రాస్తాను కృష్ణ సోదరులు తీస్తారు ఇట్ విల్ బి ఏ మ్యాగ్నమ్ ఆఫ్ అస్ ఆఫ్ ఏ మూవీ అని అనౌన్స్ చేశారు ముందే ముందే స్టేజ్ మీద అనౌన్స్ చేశారు నెక్స్ట్ రాబోయే చిత్రం ఇదే డైలాగ్ తోటి అనౌన్స్ చేశారు అంతలో తపటలు కొట్టేసారు అయిపోయింది కింద పీ దగ్గానే పీపుల్ అయ్యి గారు ఏరా మైసాలుడా అంత నభూత నభవిష్యతి అని చెప్పేసి అంత రాసేసావా అంత పేపర్లో అంత పెట్టేసావు పేపర్లో పెట్టాలా బాబాయ్ డాడీ ఇక్కడ ఉండకూడదా నీ నీ పొగరగలా అన్నారు అయిపోయింది కట్ చేస్తే మర్రాడు రామారావు గారు మంచి కవర్ వచ్చింది రామారావు గారు అంతే రామారావు గారికి అంతకుముందు నాన్న సీతామరాజు స్క్రిప్టు ఆయన చేయాలనుకున్నప్పుడు నాన్నగారితో చే కన్సల్ట్ చేయటం చేయటం నాన్నగారు ఒక వర్షను తయారు చేసి చెప్పటం రామారావు గారికి కాన్ఫిడెన్స్ లేదు రామారావు కాన్ఫిడెన్స్ లేక బ్రదర్ ఏముంది బ్రదర్ దీంట్లో ఎంతసేపు రెండే క్యాంపులు ఒకళ్ళు విప్లవం అంటారు మొక్కళ్ళు అనొచ్చని అంటారు ఇంతే కదా పదహారు వేలు పద్దెనిమిది వేలు అడుగులు ఆ రోజులు అంతా ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎంత ఏమని చెప్తామని లేదన్న గారు నేను చెప్తానది పదహారు రకాలుగా చెప్తాను పదహారు విధాలుగా దాన్ని చెప్తాను విప్లవాన్ని పదహారు రకాలుగా చెప్తాను వాళ్ళు అంత చెప్తాను దీంట్లో మంచి ఇది ఉంటుంది ఏమి పెద్ద ఆ సన్యాసి డ్రెస్సు మనం ఇప్పుడు జనాల్లో ఈ ఈ డ్రై దీన్ని ఎంతవరకు డ్రై అనుకున్నాడు ఆయన ఫీలే ఆయన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డ్రై అని తర్వాత తెద్దాంలోనే ఆపేశాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాన్న వెళ్ళినాక అది రాయద్దన్నారు అప్పటికి నాన్నగారి దగ్గర రా నాలుగు సినిమాలు రామారావు సినిమాలు కేడివి ప్రసాద్ మా సొంత కజిన్ బ్రదరే ఆయన సినిమా ఇంకో నాలుగు సినిమాలు ఉన్నాయి రాస్తున్నారు స్క్రిప్ట్లు అంటే స్క్రిప్ట్ స్టేజ్ స్క్రిప్ట్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి మీరు బ్రదర్ వారికి రాయొద్దు అన్నారు రాయొద్దని చెప్పారు బ్రదర్ మీరు వారికి రాయొద్దు అంటే నాన్న ఏమో నాన్నగారు రాయొద్దు అంటే నేను మా మాట తప్పని మహారథిగా ఇండస్ట్రీలో అందరికీ తెలుసు కో లక్షలు పోయిన కోట్లు పోయిన మాటకు నిలబడతాడు మహారథి అని తెలుసు ఇవాళ రాయొద్దు అంటే మీరు తీస్తానంటే మీరు ఇప్పుడు తీస్తాను అంటే ఇవాళ అనౌన్స్ చేశాను నేను అనౌన్స్ చేశాను ఇవాళ కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళి నన్ను ఫస్ట్ టైం మాట తప్పుతున్నాను క్షమించు ముందు రామారావు గారికి అన్నాను ఆయన తీస్తున్నప్పుడు నేను నీకు రాయలేను అని చెప్తాను అని మేము తీస్తాము తీయం అనవసరం బ్రదర్ మేము తీస్తాము తీయం అనవసరం బ్రదర్ మీరు వారికి రాయొద్దు అంటే నాన్న సారీ అన్న కాదు నేను అది నా లైఫ్ అంబిషన్ నా జీవిత ఆశయం డిఎల్ నారాయణ గారు శోభన్ బాబుతో తీయాలన్నప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చారు శేఖర్ బాబు తీయాలి ఎవరు తీయాలనుకున్నా నా దగ్గరికి వచ్చారు అది అది ఏదో నాకు నా యొక్క కప్ ఆఫ్ టీ అది అది వస్తుంది మిస్ అవుతాను ఇక కృష్ణ అన్నవాడు అన్నాక ఆగడు కనుక ఖచ్చితంగా ఆగడు కనుక మీ మీరు తీస్తానంటే ఓకే లేదంటే మాత్రం నేను నా జీవిత ఆశయం అది లైఫ్ అంబిషన్ కొన్ని వందల కంచు కోట్లు వందల బందిపోట్లు వందల పెత్తందాలు రాసిన నాకు దక్కని కీర్తి ఈ సినిమాతోటి నా మునిమనవలు కూడా చెప్పుకునే కీర్తి సంపాదించుకుంటానని సంపాదించుకుంటానని విశ్వాసం నాకు ఉంది బ్రదర్ అన్నారు మీకు అంత అంత విశ్వాసం ఉంటే అట్లాగే బ్రదర్ నీ ఇష్టం ఆఫ్టర్ ఆల్ మన బాల్య స్నేహితులు మనల్ని కా మమ్మల్ని మనల్ని మన బా స్నేహాన్ని కాదనుకొని మీరు వెళ్తామంటున్నారు మీ ఇష్టం అనేసరి అంతే అవి వచ్చారు ఇక అవి వచ్చిన మర్నాటికే టక్ 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 అని వెళ్ళిపోయినాయి ఫైల్స్ ఇమీడియట్ అంతే ఆరు రోజులు రామారావు గారు అంటే ఇక ఆయన అనకపోయినా వీళ్ళు కంగారు పడిపోతారు వెళ్ళిపోయినాయి మా అన్నయ్య కూడా వచ్చి ఏం రాని నాన్న అన్నారు వ్యాపారం రా నువ్వు నువ్వు ఆయన నా కోసం ఆయన వద్దు ఆయన కోసం నన్ను వదులుకో నో ప్రాబ్లం నువ్వు వెళ్ళిపోయి అని చెప్పారు తిండిపోతురాముడు అట్లా వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోయాడు ఈ తర్వాత రాయిస్తూ
నన్ను మామూలుగా వీజీపీలో వెళ్ళి కూర్చున్నారు ఈ స్క్రిప్ట్ ఆయనకి ఒక ఏకాగ్రత మిస్ అవుతుంది ఏకాగ్రత మిత్ అవుతుంది ఎందుకంటే మధ్యలో దొరబాబు రాస్తున్నారు ఇంటర్వ్యూల దాకా రాశారు రా రామానాయుడు గారు శాంతి నికేషన్ శాంతి నికేతన్ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చున్నారు దాని మీద వచ్చి ఈ ఈ స్క్రిప్ట్ ఆ స్క్రిప్ట్లో ఆయనకు మైండ్ ఏకాగ్రత మిస్ అవుతుంది దాంతో లాభం లేదని డెసిషన్ తీసుకుని దొరబాబు ఇంటర్వ్యూల దాకా రాసిన తర్వాత నాగేశ్వరరావు గారికి ఎందుకంటే ఈ దేవుడు చేసిన మన ఫంక్షన్లో నాగేశ్వరరావు వచ్చారు నాగేశ్వరరావు ఎలా వస్తుంది ఈ సినిమా అని అడిగారు వానలో వరద రిలీజ్ అయినా వంద రోజుల సినిమా రాస్తున్నాను లేండి అని అన్నారు నాకు స్టైల్ అంతే కదా వానలో వరదలో విడుదలైన వంద రోజుల సినిమా రాస్తున్నాను అని అన్నారు ఓకే అని సంతోషంగా వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు ఆయనకి మరి ఇప్పుడు చంద్రని ఫోన్ చేసి ఇలాగ సీతారామరాజు వల్ల నేను దాన్ని ఏకాగ్రత చేయాల్సి వస్తుంది ఇది ఇంటర్వ్యూలో కూడా రాశాను ఇంటర్వ్యూల తర్వాత నేను డైలాగ్ డైలాగ్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయింది డైలాగ్ రాయాల్సిన పరిస్థితిలో లేను కనుక అన్ని దా భావించకండి అని గోపి అంతకుముందు గోపి అనే రైటర్ నాన్నకి సహాయంగా ఉన్నాడు సో ఆ గోపి రెండో సగం వర్షన్ కూడా ఫినిష్ చేస్తారు నాన్నకి నాగేశ్వర గారికి చెప్పటం నాగేశ్వర గారు దానికి రెస్పాన్స్గా ఉత్తర రాయటం ఇక మీదట ఇలాంటిది మనం ఒకళ్ళొకళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టుకునే పరిస్థితులు రానికుండా జాగ్రత్త పడదాం అని రిప్లైంటే అయిపోయింది ఆయనతో నెక్స్ట్ శాంతి నికేతన్ శాంతి గారు రామానాయుడు గారికి కోపం వచ్చింది రామానాయుడు గారు అంటే నా గుమ్మం చుట్టూ రైటర్స్ ఉంటే నేను సినిమా ఇస్తే ఆఫ్టర్ ఆల్ కృష్ణ కోసం అంటే అప్పుడు కృష్ణ ఏంటి ఆఫ్టర్ ఆల్ కృష్ణ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఒట్టి క్రైమ్ హీరో వన్ వీక్ హీరో అని వాళ్ళ లెక్క వన్ వీక్ హీరో అంటే అప్పుడెందుకు ఆయన దేవుడు చేసి దీనికి ముందు సీతారామ ముందు అంటే క్రైమ్ సినిమాలు పట్టుకొని రెండు వారాలు మూడు వారాలు అంతే టక్క వెళ్ళిపోయేది మూడు ఇంకో సినిమా వచ్చేసేది ఆయన సో అందువలన ఓ క్రైమ్ హీరో అతను ఆయన ఈయన పెద్ద స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ అప్పటికి సో కృష్ణ కోసం నన్ను కాదంటారా కృష్ణ కోసం నన్ను కాదంటారా ఈయనకి కోపం ఆ కోపం నాగేశ్వర గారు రామ రామానాయుడు గారు రా రామారావు గారు ముగ్గురు కూడా ఆ సినిమా తర్వాత నాన్న సరే ఇది అది తర్వాత చెప్తారు ఇది అలా ముగ్గురిని వదులుకొని ఆయన ధ్యానంలోకి వెళ్ళారు ధ్యానంలోకి వెళ్ళి ఇది తపస్సు అన్నీ సర్వం బ్రహ్మచర్యం మాంసాహారం అన్నీ మానేసి అక్కడ అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ కూర్చుంటూ రాయటం కూడా అక్కడే స్క్రిప్ట్ అంతా తయారు చేసి అక్కడికి వెళ్ళిపోయి కూర్చున్నారు తెల్లారుజామున మూడు గంటలకి చలిలో మంచి చింతపల్లి సీజన్ మంచి చలిలో చన్నీటి స్నానం చేసి తడి బట్టలతోటి వెళ్ళిపోయేవారు అడవిలోకి వెళ్ళిపోతే అక్కడ కూర్చొని రాసుకుంటూ ఉండేవారు రాసుకుంటే ఎవరో టిఫిన్ తీసుకొచ్చే మహారథి గారు మహారథి గారు అని అరుచుకుంటూ వస్తే ఇక్కడ ఇక్కడ అంటే ఆ సౌండ్ని బట్టి ఆయనకి టిఫిన్ ఇచ్చేవారు అట్లా వచ్చి ఆయన పేపర్లు తీసుకెళ్ళారు అట్లా రాశారు మరి ఆయన కోరుకున్నట్టే సూపర్గా ఇందులో ఒక మా అమ్మగారి విషయం కూడా చెప్పారు అంటే సందర్భం సందర్భం మా అమ్మగారిని అందరు నాన్నగారిని ఏంటి మహారథి బిడ్డలు అలాంటివి అందరినీ వదులుకొని ఒక సినిమా కోసం అందరినీ వదులుకుంటున్నాం పద్ధతిగా మా మా కరెక్ట్ కాదు పిల్లలు అలాంటివి ఇంత అందుట్లో మంచి నీకు దేవుడు చేసిన వాళ్ళు అందరినీ నీ మన ఇంటి చుట్టూ కార్లు ఉండేవి ప్రొడ్యూసర్లు కార్లు ఉండేవి నీ కార్లు నీ చుట్టూ ఉంటున్నప్పుడు నువ్వు వదిలేసుకుని ఏంది పిల్లలు కలవి అందరూ అంటే వేరే విధంగా సెల్ వెల్ విషర్స్గా అప్పుడు మా నాన్న మా అమ్మని కూర్చోబెట్టి అడిగారు మా నాన్నని అమ్మని అడిగారు ఇప్పుడు చూడు కమల ఇప్పుడు మంచి ఆద సంపాదన బ్రహ్మాండంగా ఇప్పుడు ఆ సీతారామరాజు కోసం ఈ వదులుకోకు వదులుకుంటే ఓ పద్ వదులుకోకుండా అయ్యి ఈ రాస్తా ఉంటే సంపాదన బాగా వస్తుంది కానీ అఖండ కీర్తిని నా మునిమనవులు కూడా చెప్పుకుని అంత కీర్తిగా నేను దాన్ని రాయగలనా నాకు నమ్మకం లేదు అన్నీ వదిలేసుకుని దాని మీద తదేక దీక్షతోటి ధ్యానంతో రాస్తేనే నేను రాయగలను నా మానసు చెబుతుంది అలా కాకుండా ఇలా అంటే మరి డబ్బులు పోతాయి వచ్చి కష్టాలు వస్తాయి ఇప్పుడు ఉన్న ఉన్నది కూడా ఉన్న సుఖం కూడా పోవచ్చు ఉన్న సుఖం కూడా పోవచ్చు అంటే మా అమ్మ ఒకటి అడిగింది మీకు ఆ సినిమా వల్ల మీకు అంతటి అఖండ కీర్తి వస్తుంది అది మామూలు సినిమా కాదు అది ఒక చరిత్ర అంత గొప్ప కీర్తి మీకు వస్తుందని మీకు విశ్వాసం ఉందా ఖచ్చితంగా ఆ విశ్వాసం ఉంది ఆ విశ్వాసం ఉండబట్టి ఎంతమందిని నేను ఆత్మవిశ్వాసం ఉండబట్టి అన్నారు ఆ విశ్వాసం ఉంటే అలాగే కానివ్వండి కష్టాలు ఏముంది చూస్తాము అనేసి నైతిక స్థాయి కనిపించింది మాకు దాంతో ఆయన వదిలేసిపోయారు ఆ తర్వాత నిజంగానే ఆర్థికంగా కష్టపడ్డాం నిజంగా మా ఫ్యామిలీ అంత మహారచయిత మహారథి ఫ్యామిలీ ఆ సీతారామరాజు దెబ్బకి అందరిని పోగొట్టుకున్నాక సీతారామరాజు ఒక సినిమాకి ఎంత లభిస్తారు ఎంత లభిస్తారు నలుగురు పిల్లలు చదువులు 
ఈ స్టేజ్లో ఉన్న ఒక్కొక్కరు చదువులు కాలేజీలు నానా కొంచెం ఒక ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు ఆర్థికంగా కొంచెం చిత్తకట్టం తర్వాత మళ్ళీ పోయారు అది అన్నిటికీ సిద్ధపడ్డారు అది ఆ దెబ్బ రామారావు గారు మళ్ళీ ఎన్ని ఎలక్షన్స్ పార్టీ పెట్టేటప్పుడు దాకా పార్టీ పెట్టినప్పుడు నాన్న చాలా కలవటం డిస్కషన్ బిఫోర్ పార్టీ పెట్టడానికి ముందే కొన్ని ఐక్య సంఘటన తెలుగు ఐక్య అది తెలుగు తేజని పెట్టడం నాన్న కూర్చుంటాం అటు నుంచి కలిసింది తర్వాత మళ్ళీ పార్టీ నుంచి వచ్చారు నాదన్ భాస్కర్ రావు అనే దాన్ని ఎంట్రీ నాన్న ఇష్టపడలేదు ఆయన ఏమో మీకు అనవసరం పెడతారు మీ మార్గం పారిది మీది మీది పారి పెడతాను నాన్న అలా కాదులేని వచ్చారు ఆ తర్వాత ఇక మళ్ళీ ఆఖరి రోజులు ఆఖరిలో చంద్రబాబుని అప్పుడు పొద్దున్నే నాగేశ్వర గారు సాయంకాలం నాన్న మూడున్నరకి నాన్న రాకపోతే ఏమిటి బ్రదర్ మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం అని ఆఖరి రోజులో నాన్న పొద్దునే నాగేశ్వర గారు వెళ్ళేవారు సాయంకాలం ఆయన పొద్దున్న నాగేశ్వర గారు మరి ఈవినింగ్ అయితే ఆయన కార్యక్రమం ఉంటుంది కదా అందుకని సాయంకాలం నాన్న అనమాట నాన్నకి ఏదో లేదు కనుక ఏడు ఇంటి దగ్గర వచ్చినా నా ఇంటికి పోయినానికి వెళ్ళారు వచ్చారనమాట అట్లా ఒక్కరోజు లేట్ అయినా ఒకరోజు బయలు ఇమీడియట్గా ఫోన్ వచ్చేది ఏం బ్రదర్ మీ ఏమిటి మేము మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం అని ఆ బాలేసిన మళ్ళీ ఆఖరి రోజులు అంటే చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక అయ్యారు అయ్యాక ఆ నాతో క్యాసెట్ కూడా రాయించారు ఆ రోజులో ఆఖరి రోజులో ఆయన అంటే మళ్ళీ బిగినింగ్ లో మా బాల్య మిత్రుల లాగా ఆఖరి రోజులో మళ్ళీ బాల్య మిత్రులుగా కాలం గడిపింది నాన్న నాగేశ్వరరావు గారు అయితే ఆ సినిమా తర్వాత చాలా ఏళ్ళు సినిమా నాతో రాని కలవని విజయ నిర్మల గారు హేమా హేమీలు సినిమా ఆ సినిమా అప్పుడు యాక్చువల్గా అది శోభన్ బాబు కృష్ణ కృష్ణ అర్జునులు కథ దాసనాయుడు తీసారు ఆ కథ రాజశ్రీ గారి కథ ఆ కథ శోభన్ బాబుకి ఆ కథ నాన్నకు నచ్చల నాన్న నాన్న యాక్చువల్ రాజశ్రీ కథ నాన్నకు చూస్తే నాన్నకు నచ్చల అది పనికిరాదు కృష్ణ అది మీ ఇద్దరి మీద నిజంగా రా దర్శనాలు తీసిన ఆళ్ళు అది వర్కౌట్ అవుదు అని అన్నారు అది సరే వేరే కథ చూడము వేరే కథ చూసినాక శోభన్ బాబు నచ్చదు ఓకే శోభన్ బాబు అంటే నాన్న తయారు చేశారు కదా తయారు చేసినాక శోభన్ బాబుకి నచ్చల 